i ono studio. Filoj me lajmet, presidenti Amerikan Donald Trump pritet të nëzirë një urdër ekzekutiv për i shikimin e një ligje i cili prej kosh mbron kompani Twitter, Facebook dhe Google që ato të mos mbajmë për gjejsi për materialin e postuar nga përdoruesit. Një oftimi vjen pas kërcënimeve të presidentit Trump se do të mbyllë të faqet të caktuara interneti që a i akuzon se po mbysin zërat konservatorë. Dy dit më parë, presidenti Trump hyri në debat me kompaninë e rjetëve socialet Twitter, kura jo vendosit të shtoj shënime tweetëve të presidentit rrët pretendimeve të ti të pambështetura në fakte për manipulime në votimin me post. Kompania u kishtë shtuar tweetëve të presidentit një paralajmërim ku i nëziste ledzuesit të kontrolonin faktet. Urdri ekzekutiv do t'i kërkon të Komisionit Federal të Komunikimit të propozoj apo s'qaroj disa regulore në ligjin për komunikimin e qytetëruar, si pas të cila platforma dhe internetit nuk mbajnë për gjejsi ligjore për materialin që postojnë për dërruesit e tyre. Ndryshime të tila mund t'i ekspozojnë kompanit e teknologjis ndaj padive të reja ligjore. Shtetet e pashkura tani kanë më shumë se 100.000 vdeke nga Covid-19, një shifër më madhe kjo se numërit të vdekurve në luftrat e Vietnamit dhe Koreës të mara së bashku. Një grupë senatorësh nga të dyja partit kanë bërthirje që ditën e hëndë të mbajt një minut heshtje për të nderuar ata që kanë humbur jetën nga Covid-19. Në shtetet e pashkura, numëri për ditë shumë i vdekjeve ka ardhur duke rënë për të mërkurën shifrat u rritën pa pritur me 1.400 vdekje të reja. Në gjithë botën, më shumë se 355.000 njerës kanë vdekur nga koronavirusi, si pas statistikave të Universitetit Johns Hopkins. Gjëse janë rrëth 5 presje 7 milion rase të konfirmuara nga të cila 30% në shtetet e bashkuara. Sistema imunitari njeriut është i përbër nga miliona qelizat të të cilat njojnë viruset që hynë në trup dhe ndimojnë për t'i luftuar ato. Firmat Microsoft dhe Adaptive Biotechnologies kanë kryuar një test për të identifikuar dhe analizuar se si reagojnë këto qelizat ndaj COVID-19. Rezultatet do të ndimojnë studiosit të përmirsojnë diagnostikimin, trajtimin dhe vaksinat. Here's a... This is ready. Fredi, ma qoku i Kristi Keres, i ka bërë asaj shuqëri gjatë një periudet të vështirë. Isha një nga personat e parë në shtetet e bashkuara që u diagnostikuan me COVID-19 me një form të butës mundjes. Pas i ushërua shkrimtarja e cila jetonë si atë, dhe dëshiron të bëjmë më shumë. Nuk më përqen kur më marrin gjak, por jam e lumë tur të bëjkë të gjënë e mërë të shkencës. Zonja Keres është pjesë e një studimi klinik të quajtur i mion në rejsë apo gara imunitetit, e kompanive Adaptive Biotechnologies dhe Microsoft. Një nga dretusit kërësor të projektit Lens Baldo, thot se prova e ndërën fanë studimi, është në tryshme nga provat aktuale diagnostikuese apo ato që lidhen me antitrupat. Ata përqëndrojnë më shumë të kë efektet e virusit në trup, ne poshojmë efektin e trupit të kë virusit. Immune Race do të analizoj se si reagojnë dhe i COVID-19 sistemet imunitare të njërzve të ndryshëm, duke studua reagimin e qilizave të bardha të apo limfocitet të. Ato janë qëlizat e para të sistemit imunitar që priren të reagojnë kur trupi përbalet me një infekcion viral si që është COVID-19. Identifikimi i këture reakcioneve filestare mund dimoj në krimin e një testi diagnostikues që zbulon pranin e COVID-19 më shpejt dhe me një saksësim më të madhe se sa testet aktuale. Duk e parë se si reagojnë limfocitet të, mund sigurëm të dhëna që mund ndimojnë studiuesit për të përgatitur mënyra ma efikase me kimi e dhe vaksina. Ajo që ne po përpishemi të bëjmë është të shojmë përgjigjën e sistemit imunitar duke parë ndryshimet mes pacientve, për të kuptuar se cilat janë ndryshimet në përgjigjën që jebë qdo sistemi imunitar. Studimi prire të zbatoje të këmjemi vetë të regjistruar për të marë pjesë në provën klinike për 24 qyteteve të ndryshme këtu në shtetet e bashkuara, si dhe mbi 3.000 kampion të tjerë të marë nga Afrika dhe Europa. Adaptive dhe Microsoft do të përdorin algoritmin e kompjuterit për të nëzirë informacion nga kjo sasi e madhe të dhenash për të bërat të të kuptueshëm. Për zonjën Keres, kjo është një mënyrë për të kuptuar se si u së mor. Ajo që më bënd të shpresoj është ideja që ndoshta diçka e mirë mund të dalë për i gjithë kësaj, dhe në base gjithashtu, do të jap edhe njerëzve të tjerë shpres. Vashdojme një oftimet të tjera. 
Shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian po bëjnë thirje Kosovës dhe Sërbis për rifilimin e bisedimeve të pezulluara për normalizimin e mardhënjeve. Por analisët thonë se brishtësia e mardhënjeve transatlantike ka quar në munges të bashkërendimit ndërmjet Washingtonit dhe Bruxellit lidur me këto bisedime, dërsa për shkak të situatës në teren, qoftë në Serbia apo në Kosovë, vështirë të pridet një rifilimi shpeti tyre. Njofton korespondent të jënë pesima bazi. Shefi i politikës e jashtëmet bashkimit e Europian Jose Borrell shkërë në rjetës sociale se ardhmja Balkanit përëndimor përfshirë Kosovën dhe Sërbinë është Evropiane, por për të bërë realitet një ardhëmërit të tjilë, bisedimet e ndërmjet suara nga bashkimi e Europian nuk mund të anashkalohen. Postimi i zotit Borrell dhe ishte kunder për gjigjin dhe deklaratës se presidenti Kosovës sa shimë thashi cili thatë martën se nuk ka vullet përfshirët në procesin negociatave që u thiqen nga i dërguar i postashme Prezidenti Thashe tha se Kosova do të bëjt diferencimin e partnerve strategjik duke në nëvizuar, se dhe Zoti Borrell dhe Zoti Lajqak vinë nga vende që nuk ka njohër pavarësin dhe Kosovës. Drejtori i qendës për sudimit e Europës që gëllindore në Universitetin e Gracit në Austri, Florian Bieber, tha në intervjis për Zërën Amerikës se kënë nuk është një qëndemi drejt, me që Zoti Lajqak dhe Zoti Borrell kanë mandatin e bashkimit e Europian, shumica e vende bantare të cilit e kanë njohër Kosovën. He's only saying it because he has his own backup negotiation track, which is the American-led negotiation. Ai po e thot këtë sepse ka kanali negociuës rezervë që janë negociatet e drejtuar nga Amerikanët, që aktualisht janë në një drejtim tjetër dhe në një rritëm tjetër nga Evropianët. Tobi Vogel, ekspert në këshilën e politikave të demokratizimit, thasë e ishte gabim që Zotit Lajqaku zgjallë në këtë post. However, the reason why President Thaci is now opposing Lajqaku so publicly, and he's done that before, obviously, Mirë po arsë që e japë se prezidenti Thaci për i kunder vjeta një Zotit Lajqek, ndodhë se e ka bërë edhe më parë, nuk ka të bëjmë me faktin që Slovakia dhe Spania nuk e ka njërë Kosovën. Kjo është përshkak se Zotit Lajqek foli qarta zi dhe fuqishëm dhe pa më dyshe kunder ideve për shkëmbim të rritoresh. Analisët pohojnë se tërë debatet janë rrëdhoj e bërësi se mërë dhe njëve transatlantike. Zotit Biber thotë se bashkimi Europian dhe shtetet bashkuare do të japin fund dalimiv dhe të pajtojnë se ato nuk janë të dubishme. Of course the question is on which grounds they could be patched up because also the current EU US... Natyrisht që është jashtë mbi qëfar terenit do të pajtojnë sepse aktualisht në dërmjëtsimi i bashkimit Europian dhe shtetetve të bashkuara më bështetet në parametrat të ndryshëm, si për shambull me bështetjen e hapër të ndryshimit të kofive, dhe që Miroslav Lajqak të pakten e ka hedhur por shprej razi, si kundër vendet kryesor antare po sa qërish Gjermania, pra të i kalimi dalimeve kërkon më shumë se sa pajtim dërmjët dy në dërmjët suzve, por dhe mirko të mërë tha saj se si mund të duket zhidhja. Por diplomatet amerikanë përshirë dhe dy dërguarit e posashën për Balkanin për endimor dhe bisedimet Kosovë-Serbi, Matthew Palmer dhe Richard Grenell, e kanë hedhur poshtë të kënë biseduar apo të kënë ndo një plan të fshet për ndryshim kufishe shkëmbim të rritoresh dhe se bisedimet ndërmjet e dyja vendeve duhet të shojnë në njohje të ndërsiel, ata kanë përthirje që bisedimet të rifilojnë sa më parë që është e mundër. Gjatë fundjavës, ministrë të jashtëm të Gjermanisë dhe Fransës bënë thiri për i fëllimin e minihershëm të bisedimive në nëndheqin e bashkimit e Europian, por të rëqin e vretin se nuk mund të ketë një rukë të shkurtër për një marveshje të shpejnë dërmjet palve. Në një shkrim të përbashkët të atarit të kësuan synimit për një marveshje gjithë përshirë se ligjërisht detyruose midis Beogradit dhe Prishtinës. Matthew Palmer i dërguar i posashëm Amerikanë për Balkanin për ndimor shfaqë shpresen që Kosova dhe Serbia të rikëthejen bisedimin për normalizimin e mardhënjive në dërmjë tyre dhe se për këto qështje si qështë të qëndimi të Francës dhe Gjermanisë, bisedohet si qëta gjithë kohen. Nuk ka asë gjëtë të bëfasishme në atë deklarat dhe sinqerish kush do që s'jil diqë konstruktive në të rejes që jebë ndimis është shumë mirë. Ajo që duham të shojë me njerë për këtë qështë është që të zhidhe qështëja formimit të qeverisë në Kosovë, që të ketë përfacim të zgjedhur që mund të flasë në emër të Kosovës në një mjedis ndërkomtarë dhe në format bisedimesh dhe të shojmë nëse mund të qojmë Sërbinë dhe Kosovën ma afer një marveshje për normalizim. Zotit Vogel nuk pret një film të shpejt bisedimesh. Më rëndësishme se sa nëse do të filloj javën e ashme, muaj në ashëm apo pas dy muajsh, është kuadri këtyre bisedimive. Mendoj se është inkurajuese të shorë është gjyrtarën më të lartë të bashkimit e Europian dhe vendet antare të përshira në bisedime, duke bërë të qarë se disa nga ide që janë hedhur gjatë bisedimeve të uthequra nga Federica Mogherini nuk qojnë në gjëkundi. Bisedimet e letësuara nga bashkimi Europianu pezulluan në nëtorë të vitit 2018 për shakët tarifave të vendosur nga Kosovën dhe madrëve sërbe. Ta shumë këtë tarifa e nëhequr dhe zëvendësuar me masat të reciprocitetit nga anaj qeverisë e Kosovës, për ende mbetet e pasqartë se kur mund të rekvillojnë bisedimet, 
Derisa Serbia është në prak të zgjedit për gjithshme të njësë të një qërshorit, ndërsa Kosova ndodhë në krizë politike që është pasqyruar dhe në debatën dërmjet presidentit Thaci dhe kryeministit tashme në dëtyre Albin Kurti, se cila është adresa e bisedimeve me Serbin. Për zërin Amerikës, besim abazi. Në Shqipëri duket se ka një intensifikim të angazhimit të komunitetit ndërkomtar në mështetje të përmbyllis e reformës zjedhore. Sot Komisioneri Evropian për Zgjerimin, Oliver Harvey, pati një bised me kreon e opozitës Lullzim Basha. Për mes një postimi në Twitter, a i u shpre se kishtë mirëpritur rifilimin e punës së këshilit politik, duke theksuar se për Shqiprin dhe rrugën e sajt drejt bëhes është thelbësore që kjo reform të përmbyllet pas varitjet më tejshme. Biseda i para priu takimi të radhe sot pas dite të këshilit politik për reformën, zëti basha nga në ati tha se kishtë nënvizuar se vullneti politik është vendimtar si për ta përfunduar reformën edhe për të garantuar zgjedhjet demokratike të lira nga shqit plerja e votës dhe nga ndikimi i krimit të organizuar. Dy dit më par, pas një takimi me ambasadorin Juri Kim, me ambasadorin Juri Kim, zëti basha shpreo angazhimin e opozitës për përfundimin e reformës brënda 31 maj. Qështja reformës zjedhore ishte ndër të tjera edhe një nga temat e takimit që ambasadori Akim pati sot me kretarin e parlamentit Gramoz Ruqi. Po sot kreu i osë bëhes në Tiran, ambasadori Bern Borshard, në ziti palet që të vjojnë të ecin në rrugën e gjetjes së kompromiseve konstruktive dhe ta finalizojnë reformën zgjedhore. Dytit më par, palet arritën marveshje për disa qështje që lidhen me kuota gjinore, financimin e partive politike, dhe afatet kohore për mbajtjen e zgjedhjeve, ndërkoj që në tryez presin endë zgjidhje temat të nëzeta që lidhen me procesin e votimit. Në Tiran, parlamenti zhvilloj sot një interpellans për shëmbje në teatrit komtar. Kërëministri e Dirama mbrojti qëndrimet e ti të njora për një teatr të ri, dërsa deputetja e opozitës, Rudina Hajdari, tha se shkatrimi ndërtesës historike ishte një humbje madhe për trashgimin kulturore dhe një operacion policor që rezikoj jetën e artistve protestues. Korespondentin Iliriana Goli, njofton nga Tirana. Shembja Teatrit Komtar ishte sot teme një interpellance të Kryeministrit Edi Rama me deputet të opozitës. Deputeti Arudina Ajdari tha se ndërtesa historike Teatrit Komtar ishte një vlere madhe e trashgjimis kulturore, por truali sa ju vë në shenjestër të grupeve që ndërtojnë kula në kry qytet në daje shembën, duke rezikuar jetën e artistve që e ruanin, dhe protestuan pajsisht të përndërtesën prej më shumë se dy vjetësh. Kiri shkuar aty në katër e gjysë të mgjesit, në ato ndërtesë ka patur njërës. Në momentin që a i të atër është katruar, ka patur njërës në atë godinë, ka patur njërës në bia të godinë, dhe ju prapë e kini shkatruar, duke bërë kështu një tentativ për vrasje e shëmbët sepse ju duhet për të ndërtuar kula. Dërësa Kryeministri e Dirama e ndërtoj fjalimin e ti me thënjet artistve shqiptar për të ilustruar me shprejet e tyre nevojen që si pas ti ka kry qyteti për një teatr të ri dhe gjendje në rënduar të ndërtesës historike të teatrit komtar. Unë i kam mbaruar fjalit e mija për teatrin, nuk kam asë gjë për thënë dhe këtu thjesht do të shfridzoj këto 20 minuta për të ledzuar fjallet e atyre që e kanë bërë teatrin, e atyre që janë teatrin, e atyre që e nisën protestën për teatrin. Një numër i matë trupa shpolicore ndërhynë më gjesin e të gdhirë të 17 majtë me forcë në mjediset e teatrit komtar për të larguar artiste dhe qytetarët që e mbronin pajsisht me pranin e tyre prej më shumë se dy vjetë është ndërtesën historike të teatrit me shpresën për të frenuar planet që aty të ndërtorqin ku la shumë kaqen nga kompani private. Me njerë pas policve, ndërtesën e goditën mjetet e rëndat të bashkis, duke hedhur rafsh me tokën, objektin që si pas organizatës e Europa Nostra dhe shumë personaliteteve shqiptare, ishte një nga simbolet më të rëndësishme të trashgjimis kulturore komtare. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran. Macedonia e Veriut ka bërë zbutje në masave lidhër me koronavirusin në vënd, dërkoj që numri i të prekurve dhe i viktimave nuk duket se pondalet, vëndi radhitet në kryet e listës për nga vdekshmëria në rajon, njofton nga shkupi korespondent tynë Isak Ramadani. Macedonia e Veriut e ka shkallën më të lartë të vdekshmëris nga koronavirusin në rajon. Vendi me rrëth 2 milion banor ka registruar 122 viktima dhe vitash, mbi 2.000 të prekur për të cilve mbi 470 raste aktive. 
Ekspertët e shpjegojnë këtë me testet e shumë ta që janë bërë, ma djeda të personat e vdekur nga së mundjet e tjera, si që thot drejtori tjendrë së shëndetit publik Arben Ziberi. Do të kështë a thënë se arsuja kryesore se pse këtu të ne ka më shumë vdekë shumëri, është se ne ndoshtë të jemi shteti vetëm në rajon, që kemi bërë testim edhe të personat të cilët do me thonë pas vdekjes. Janë diku rrëth 30 raste të cilët janë testuar edhe pas vdekjes, ku si arsie nuk ka qenë virusi korona, po kanë qenë smundjet të tjera, mirë po është diagnostifiku që kanë qenë edhe me virus korona. Që në krasim, kër t'i krasoj me shtetet tjera, asë një shtet nuk bën pas vdekjes korona test. Autoritetet kanë bërë lehtësimin e masave shtrenguese në një kohë që numëri të prekurve nga korona virusi nuk po bje, është hequr ndalim qërkullimi dhe prej sëtu hapën restorantet dhe kafenet me gjithëse me njësër protokollesh. Doktor Ziberi, në një bised me zërinë Amerikës, me gjitha të thotë se janë vatrat të kontrolueshme dhe për kundër shtimit të rasteve të reja. A i thotë se është pritur që me zbutjen e masave të shtohet nëmëri të prekurve me COVID-19. Po, ta shemi ne në fazën e dytë të kësaj pandemije, si që janë shumë shtetet tjera dhe në të gjithë shtetet kjo fazë, dhe me thënë pas një izolimi total që kemi patur, ku ja si shemë ullu ju të regoj vetëm rast në qytetin e shkupit e cilin ne si tjender për shëndet publike me në gjojmë ne dhe risa kishim masat të në fuqi masat restriktive, ne në 5 maj në qytetin e shkupit nuk kemë rizruar asë një rast të infektuar, që sot nuk është rast, kur në ditën e sotme ne kemi diku 24 rast e të reja. Êshtë e prishme, mirë po vlendë të theksohet se situatën e kemi në kontrol. Këto janë, do të kështë thënë, vatrat të kontrolueshme dhe kanë të bëjnë me familje të lidhura. Kemi rastet të cilët janë me një familje më shumë persona, nuk është ishë përndam virus si që ishte në fillim, apo në atë piku në pandemis, gjitha ndej. Ditve të fundit janë registruar raste në komunat e Shkupit, Qajir, Saraj dhe Butel dhe në Tetove, Rethin, ku banojnë Shqiptar dhe këtë zotri Ziberi e ndërlidh me mbledhite njërzve dhe familjeve gjatë Ramazanit. Pra ndaj, gjithmon, do të kemi kujdes se virusi është prezent të të të. Tre vdekjet e 24 orëve të fundit kanë dodhur në shkup dhe në tetovë, ndërse është registruar dhe viktima e parë në mesin e punonjësve shëndetsor, një farmacist nga rejthi i strugës. Për zërin e Amerikës, nga shkupi i sak Ramadani. Afrimi i verës dhe lektësimi masave për koronavirusin në shtetët e bashkura i ka për Amerikanët të ndien më të lirëshëm dhe të shiojnë disa nga aktivitetet që u kanë munguar. Por turma të mëdha dhe njerëzve në qytetet bregdetare fundjavën e kaluar, që shënoj hapjen tradicionale të sezonit, shkaktua nervozizëm për një përtëritje të mundshme të përhapjes së virusit nëse nuk të regojët kujdes. Kolega Kejda Kostreci ishte në qytetin Ocean City, në shtetin Maryland, një destinacion popullor turistik buzoqanit Atlantik. Me gjithë me më pak vizitorë se vitet e kaluar, a ishte i qarë që ishte një moment i shumë pritur nga shumë njërës që ishin të izoluar për një kote i gjatë. Banor venda si Virginia Knauf, mirë presin vizitorët. Me zi pres që të vinë më shumë njërës dhe përsa ko bëjnë atë që duhet nuk është problemë por ajo tha se pa me shqecim se si shumë prej tyre nuk indojnë regullat e distancimit fizik. Erik, një vizitor nga qyteti Hagerstown në Maryland, thot se atmosfera ishte e pazakonës. Gjusma e vendeve që janë zakonisht plot në këtë periud janë mbyllur, duhet kesh kujdes se mos u afrohesh disa njerëzve. Një nga porosit e ekspertve kështë e qënë ruajtja e distancës. You can go to the beaches if you stay six feet apart mund të shkoni në plajë nëse mbani distancën e duhur, por mos haroni sa jo është hapsira juaj dhe duhet të siguroheni që të ruani larkësin nga njëri tjetëri. Por shtetet të ndryshme kanë regullat të ndryshme. Ndryshe nga Ocean City, ku maska nuk është të detyruar dhe njerëzit mund të hynë në oqean, të gjithë vizitorët e New Yorkut në plajë duhet mbajnë maska dhe nuk hynë do të në uj. Bizneset vazhdojnë të jenë të prekura, Keti Lynch është bashpronare një kompanije pasurisht të patundshme që shet dhe je banesa me qira. Rezervimet që kemi pasur janë në gati 50% të kapacitetit që mund kishim në këtë njëtë në ka vjetë. Ajo e kupton shtysën e familjeve për të vizituar. Në basë dy muarsh që ishin në kuarantin, donin që të shkonin dhe të gëzohëshim e familjeve të tyre. 
Pikërish këtë dëshirë dhe popularitetin krye bashkja ku e oshën sirit Richard Mihan e shesi të qka pozitive, por kjo është një nga sfidat me cilën përbalemi që do të vinë njërës nga i gjithë zona e mesme e Atlantikut nërsa fillojmë të rihapemi. Shifra e vizitorve fundjavën e kaluar reflekton atë të rënje së biznesit, si pas të dhënave për aprake nga 250.000 vizitorë që vinë zakonisht të radhë ishën rrëth gjusma. Banor, antar, biznesi dhe vizitorë zgjedhin të ashojnë me optimizm para shikimin për verën. Me zi presë dhe frehem, shpresoj që më shumë njërës të vinë. Besoj se ka ardhër koha që të hapen bizneset, sepse janë një pozit të vështirë. Familje kanë dëshirë të vinë me gjithë në fëmijët në plajsh, sezoni është shkurëtër, kjo është e vetë mja mundësi që mund të vishë tani në plajsh. Ndërsa i afrojmë i sezonit të verës, shumë pyetje mbeten ende pa përgjigje. A do t'i respektojnë vizitorët regullat e distancimit fizik, a do t'ket një valë të dytë, shkaktuar nga fakti që shumë njerës do t'grungulojnë në vendet e pushimeve, kur do t'hapen bizneset, restorantet, parqet e lojrave për fëmijët. Një gjë është e sigurt, vera e këti viti do tjetë shumë dryshe nga ato para ardëse. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, Ocean City, Maryland. Ndërsa pjesa më ma dhe Evropës vazhdojnë të ketë në fuqim masat ashpra ku fizuë se një vënd evropian ka zgjedhër një rrug tjetër. Suedia ka refuzuar të vendos masat ashpra ku fizuë se dhe banorve të saj u është lejuar të punojnë dhe të dhëtojnë gjatë pandemis. Në ditët e para, duke si kur Suedia kishtë zgjedhër qasjen e dur, kur pandemia për godistë e rënd Italin, Spanjën dhe Britanin, për tani shkala e infekcionit për rritet me shpeci në këtë vënd Skandinav. Ministri e jashme suedeze tha se transmetimi po nga dalsoa, trajtimi pacientve me COVID-19 në kujdesin intensiv pos voglot ndjeshëm dhe kurba e numër të vdekjeve është rafshuar. Ky nuk është një sprint, por një maraton, tha jo, duke kundrështuar zërat se Suedia po pagua një qmim të lartë për qasin e saj relativisht të but për të luftuar koronavirusin që tërhoqi vëmëndje në dërkomtare. Por me gjitha të vëndi ka raportuar më shumë se 76.000 pushime nga puna që nga marsi. Për më tepër, me 70% të eksporteve suedeze që shkojnë drejt bëjes, mbylljet në Gjermani, Britani dhe tregjet e tjera kryesore pritet godasi në mënyrë të konsideruash me eksportet suedeze. It is a myth that life goes on as normal in Sweden. është një mitë se jeta vazhdo normalisht në Suedi. Nuk ka asë një blokim të plotu Suedis, por shumë pjesë të shoqëri Suedeze janë byllur, shumë Suedez janë prekurën, tha Ministria Jashme. Ministria Finansave adresoj që është tjene debatueshme të fondeve të rimë këmbje së BES të propozuara nga Gjermania dhe Franca. Ndë gjithashtu shojmë nevojën për një loj fondit të rimë këmjes dhe mund të diskutojmë madhësin e ndimës. Mendoj se shifra që kanë qënë pjesë e diskutimit dhe i tani janë shumë të larta, kështu që duhet të diskutohen. Suedia ka paguar një qmim të rënd me më shumë se 4.000 vdekje nga Covid-19. Vëndi ka pëthuaj se 20 vdekje për 100.000 banor, krasuar me rreth 10 në 100.000 në Danimarkën fqinje dhe më pak se 4 në 100.000 në Norvegji, vënde këto që vendosën blokime më të repta herët. Për vite me radhë, vëshguesit ndërkomtar, qeverit për ndimore dhe politikanët e opozitës në Turqi kanë para lajmëruar për rëshqitje në vëndit drejta saj që disaj quajnë autokraci nën presidentin Recep Tayyip Erdoğan. Edhe ta një që rastet e infekcioneve dhe vdekjeve kanë rënë, qeveria turke ka shtërnguar kontrole ta shmë të repta ndaj media sociale. Kritikët thonë se pandemia për përshpejton rënjen e lirive demokratike në Turqi. Kontrolët e qeveris turke për të ndaluar përhapjene e koronavirusit e këthy në Stambolin dhe qytetet e tjera në qytetet e fantazm. Por betia kunder pandemis ka loj për të rrugve të këmedja sociale. Në faqë që në Ministrisë e Brëndshme njëftohën dalime dhe dënimet e njëzve që shkeli një lishtëri që i quen krime postimet bi virusin që konsiderohën si shkaktojnë panik. Mënyra se si Ministria Brenshme, por të të zonë postimet e njëzve në medjën sociale, 
si i Kristin për vendin, është në vetë vete shumë fleksuse, është i mesajë i qartë në njëzve, që të mbyllin gojnë dhe të mos kritikojnë qeverinë. Presidenti Erdoğan deklaroj se fundmi sa i do të shdukte jo vetëm epidemin, por gjithashtu dhe ato që a i quiti, viruse mediatike dhe politike. Pak media të mbetrua të pavarora, vazhdojnë të ofrojnë raportime kritike në bimë njërën e trajtimi të epidemis nga qeveria, raportime për të cilat gazetarët e janë daluar dhe dënuar. Grupet të drejta vek njëriut e akuzojnë Zotin Erdoğan se ka përdoru krizen për të forcuar për shtetin. Tani ata i referohen se i përmbatje provokative për koronavirusin, disa javë me pari qonin, propagandë terroriste, ose shpifjen dhe presidentit të tuqis. Krimen dryshojnë dërsa nëmrat vazhdojnë të rriten, kur flitet për jetime dhe dënimet kriminale. Krye bashkja ku Istanbulit, Ekrem Imamoglu, thasë fundmi sa i se bashku me homolog të tjerë, opozitarë, janë e njëtimin e qeveris dhe mund të pushohen nga puna. Krye bashkjakët u dha njëzve maska dhe drituan fushata për të ndimuar viktimat. Nga nga tjetër, Zotë Erdohan i akuzoj ata se po kryo në një shtetë brenda shtetit. Kritikët thonë se është një shembol tjetër se si qeveria përdor pandemin për të forcuar për shtetin, që mund të qoj drejt pa që ndërshmëris. Kjo do të qoj në konsolidimin e me të ishëm të për shtetit, nuk e dim se si njëzit do të reagojnë da e kësaj dhe si do të mendojnë. Nëse do të ashojnë atë si nën produkt të dal nga krizë aktuale, ose nëse do të shfaqit me vonë gjithë krizës, ku njëzit do të fillojnë të kundërshtojnë dorë në rëndë të qëvëris dhe shtiri tërk. Zoti Erdoğan një dhe poshtë akuzat për forcim për shteti, duke pretenduar se masat e reja kanë për qëllim vetën problemet e shkaktuar nga pandemia. Ndërsa bje për hapja infekcioneve dhe letëson kufizime televizjes, a i vend kanë zirë dënimet të reja për informacionet të rejme apo thashtë të theme që mund të destabilizojnë monedhën e të uqis lira, i cila ka pësuar rënjët të thëksuar gjatë pandemis. Zoti Erdoğan fajson manipulatorët e monedhës dhe thashtë të theme dësha keqe në median sociale për rënjën e vlerës e lirës. Në mbyllet të ditarit, i rikëthejemi lajmeve. Presidenti Amerikan Donald Trump pritët të nëzjerë një urdër ekzekutiv për i shikimin e një ligji, i cili preko është mbron kompani Twitter, Facebook dhe Google që ato të mos mbajmë përgjësi për materialin e postuar nga përdoruësit. Një oftimi vjen pas kërcënimeve të presidentit Trump se do të mbyllë të faqet të caktuara interneti që a i akuzon se po mbysin zërat konservatorë. Dy ditë më parë, presidenti Trump hyrin në debat me kompanin e rjetëve sociale Twitter, kur ajo vendosit të shtoj shënime tweetëve të presidentit rrëth pretendimeve të ti të pambështetra në fakte për manipulime në votimin me post. Kompania u kishtë shtuar tweetëve të presidentit një paradaj mërim, ku i nëziste ledzuesit të kontrolonin faktet. Urtëri ekzekutiv do t'i kërkon të Komisionin Federal të Komunikimit të propozoj apo sqaroj disa regulore në ligjim për komunikimin e qytetëruar, si pas të cilave platformat e internetit nuk mbajnë përgjësi ligjore për materialin që postojnë për të ruesit e tyre. Ndryshimet të tila mund t'i ekspozojnë kompanjit e teknologjis ndaj padive të reja ligjore. Këtu i përfundojmë ditarin përsonte e cili u registrua para prakisht. Ditari mund të ndigjet shdo dit në faqen tonë të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Mirë pafshim. Mirë pafshim.